dinozor derisine benzeyen meyveden aldık. 80 ila 100 dolar arası. Masada olanlar şöyle teker teker hepsini anlatacağız. Bildiğiniz daha odun ya çok sert. Oh it's bad. İyi mi? Tavsiye etmiyor musun? Dene. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi Hollywood Florida organik pazarından selamlıyorum. Kermes tarzı marketler var. Hazırsanız başlayalım. İnsanlar yiyor içiyor keyfine bakıyor. Yani her türden yemek var. Mesela bu vejeteryan yemek. Meyve suları. Bu videonun amacı tropikal meyveleri denemek. Mum satıyorlar. Bunların hepsi mum. Çiçekler. Kına. Brownie. Takılar. Bal. Her şey mevcut burada. Açık hava barbeküsü. Bak ne var? Sosisler var. Domuz ve dana eti karışıktır eminim. Bak burada da ne bu? Mısır ekmeği. Dışarısı bitti. İçeriye doğru giriyoruz. İçerisi de bir fuar alanı gibi. Aynı ürünlerin sadece üstü kapalı. Mücevherat satıyorlar. Yan tarafta adamın saçını kesiyorlar abi. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Ne kadar dolu olduğuna siz bakın. Aman abi bize ezme abi. Şimdi içeri gireceğiz ve tropikal meyvelerimizi alacağız. Rengarenk. Yok yok. Manav arkamda alışveriş zamanı geldi. İlk aldığımız meyve bu. Çayote. Değişik bir şekli var. Üç tane skit olanmış. Biz bir tane alacağız. İkincisi şu passion fruit. Şarkı felek meyvesi. Bir tane de bundan. Red guava. Kırmızı guava. Yarım kilosu 5 dolar. Bundan da alalım. Sour sop. Kaktüse benzeyen var ya. Hatta bunun şerbeti alıkmış. Yemeğe hazır. Şöyle yemişe benzeyen üzümler var. Bunlardan da alıyoruz. Yarım kilosu 5 dolarmış. Bir avuç. Cucumber melon. Meyvemiz var. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Patlıcanın moruyla kavunun sarısı karışmış. Bu da gitti. Bir de böyle bir değişik domates türü var. Bir adet şöyle böğürtlene benzeyen meyve var. Şöyle göstereyim. Bir de sarı ve kırmızı ejderha meyvesi alacağız. Burada bir adet ne olduğunu bilmediğim bir çeşit elma var. Bir tane de bundan kaptırıyorum abi. Papayalar. Hazır kesilmiş yarım. Bunu alalım. Hani mangos 3 tanesi 5 dolar. Bir adet bundan alalım. Kakao. Ama bundan çikolata yapılıyor. Yani bu bildiğiniz meyve gibi yenmiyor. Arkadaşlar buraya kadar sizin için video çekiyorum. Para harcıyorum. Lütfen videoya bir like'ı çok görmeyin. Bir adet şu dinozor derisine benzeyen meyveden aldık. Bak abimiz aldı kesmeye götürüyor. Yani şu meyve belki bak avucumun iki katı kadar. 40-50 dolar. Sırf tek başına. Bak kavunla kıyasla. Bir adet kavun. Yarısı. Belki iki buçuk kavun boyutunda. Karpuz gibi yani. Evet. Ürünümüz hazırlanıyor. Ben bol hafta. Bol. Todo. Esa esa. Ürünleri teker teker veriyoruz. Tahminler alalım. Ne kadar sizce? Ben tahminim veriyorum. Bence bir 80 ila 100 dolar arası. Dostlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. İkinci günden bir sürü meyve aldık. Bu videomda bana muaz eşlik edecek. Buyur. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Şimdi meyveleri teker teker tanıtacağız. Hatta şöyle bir güzel bir display kuralım. Burayı bir ayarlayalım. Görüşürüz. Masada olanlar şöyle teker teker hepsini anlatacağız. Yiyeceğiz. Bu bal mangosu. Bunun ismi jackfruit. Dinozor gibi bir derisi var. Bu papaya. Türkiye'de de var. Bu şeker armutu. Çarkı felek meyvesi. Çeşit çeşit böğürtlenler. Bunun ismi rambutan. Bunun ismi deve üzümü. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. İlk defa yiyeceğim. Bakın böyle elma ile armut karışımı dediler. Bilmiyoruz. İlk defa yiyeceğiz. Bir adet tropikal domates. Kırmızı muz. Sarı ejderha meyvesi. Bunun ismi 
patlıcan kavunu hafif rengi patlıcanı andırıyor. Bir iki adet daha rambutan. Şunun ismi mamey. Masamız tamamen böyle. Şu masa toplamda 100 dolar tuttu. Heh, bir de şu var. Şunun ismi de sağır sop ama şerbeti biraz aktı. Tadım işlemine şimdi geçiyoruz. Lütfen hakkınızı helal edin. Başlamadan önce videoya bir like'ınızı alırım. Yeşil yanıyor mu? Mavi. Yanıyor. Böyle yanında gitsin diye bir adet soda aldık. Hiç bekletmeden başlayalım. Bu bal mangosu. Bildiğiniz mango gibi tat olarak şimdi açıklayacağız. Bu bal mangosundan deniyoruz. Buyurun. Ne duruyorum? Çok şekerli ama güzel bir tadı var. Yani sakızın bir tadı var bence. Bu bir. İkinci olarak balı akmış sour sop deniyor. Meyveyi keseceğim. Bu aşırı olmuş durumda. Bakın. Şu şekilde soyabiliyorsunuz. Baya da büyük. Şu şekilde. Şöyle bir keselim. Bakın böyle içinde çekirdekleri var. Şunlar çekirdek. Şu da yenen etli kısmı. Evet Muazzin bu biraz yapış yapış bir meyve. Şöyle bir görüntüsü puding hamur karışımı bir şey gibi. İnşallah iyidir. Sanki, sanki böyle meyveli yoğurt varmış gibi. Çok beğendiğim söylenemez. Puanlam Bence puanlama yapalım onun üzerinden. Tamam puanlama yapalım. Bu kaç abi? Bence 5. 5. Mango? Mango 8.5. Nice. Bahçe benim bahçem olduğu için renklerini yerlere atıyorum. Bu böyle park veya halka açık bir alan değil. O ürün yani. Büyük bir meyve var. Dışı dinozor derisi gibi. Evet dostlar bu meyvenin ismi Jack Fruit. Jack meyvesi. Derisi böyle bakın. Sanki bir kertenkele derisi gibi. Ortası yenmiyor. Sadece şu sarılar var ya. Heh. Onlar yeniyor. Şöyle bir keselim. Bakın yenen kısmı sadece şu sarı. Bak görüyor musun? Çıktı. Sanki bir lale tohumu gibi. Yenen kısmı bu. Böyle yemeniz için dilimlenmiş gibi. Abi ben bunu gerçekten çok sevdim. Et gibi. Kırmızı et yiyorsun gibi o kıvamda. Çip sevdi sakızları vardı Türkiye'deyken. Tadı aynı öyle. Papaya. Yarısını aldık. Kestiniz. Sanki bir kavun karpuz gibi. Şöyle. Olgunluğu da tam. Şu şekilde bir dilim çıkarttım. Direkt kuvvetli bir tat gelmiyor. Yani sanki hafiften bana bir şey yanlış attı. Böyle kül yemedim ama sanki külümsü bir hafiften ama tatlı da böyle çok... Kül mü? E, Hafiften ama. Yani hafif yanmışlık hissi daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bir evet. Ama çok düz böyle kıvamı çok güzel. Yanmış tadı Direkt var. Direkt dağılıyor yani. Yanmış bir tatlı tadı var. Onun üzerinden kaç abi? Poşetler uçuyor. Bunlar da bizim meyvelerin poşetleri. Ben buna onun üzerinden 7 veriyorum. Onun üzerinden 7. Tadı, kıvamı çok güzel. Onun üzerinden 5 bence. Bu jackfruit. Bu onun üzerinden 10. O net. Hatta 11-12. Şimdi bu var. Büyük bir palamuta benziyor. Daha henüz çok olmuş değil. Ama bu video için kesmek istiyoruz. Sizin için keseceğiz. Bunun ismine şeker armutu. Bakın bir kutu kolayla kıyaslarsanız aynı boyutta ama yanlardan dolgun. Şurasını çıkartıyorum. Al kırdım kırdım. Al. Bu bildiğiniz daha odun ya. Çok sert. Evet bu olmamış. Bu yenebilecek kıvamda değil. Bence yine bir tadına bakalım diyorum. Ufacık biraz kestik. Ya bu daha olmamış. Çok kuru bu ya. Hmm. Ama stop. Bence olmasın. <gülüyor> Kalsın öyle. Büyük meyvelerin çoğusunu yedik. Şimdi gelelim ufaklara. Bu ejderha yumurtasının böyle ufacık hali gibi. Bir nevi de bu ağaçlardaki kestenleri andırıyor. Şu da Böyle dışı tozlu, sert bir üzüm gibi. Bunun ismi rambutan. Bunun ismi de deve üzümü. Evet. 
basit şu şekilde. Öncelikle şununla başlıyoruz. Şu bir adet çekirdek var. Tadı olarak gül ve çeli gibi bir havası var. Böyle reçel kıvamında değil sulu ama gül tadı geliyor sanki. Ben beğendim. Bayağı güzel. Tavsiye gül reçeli yani. ama kıvam olarak slime diyebiliriz. Slime'sı bir havası var. Yani onun üzerinden 8-9 çok lezzetli. Gerçekten eşsiz bir meyve. Bir de şunu keseceğim. Sanki bir hop hücre gibi düştü zaten. Tam bir şeye benzetemedim ya. Tadı tatlı ama böyle birazcık sebze havası da var. On üzerinden kaç veriyoruz hocam? 7. 7, 7 diyebiliriz. 7 points out of 10. Şimdiki meyvemiz beyaz guava. Elma boyutunda görüntü olarak da olgunlaşmış bir elma. Şimdi beraber kesiyoruz. Evet, beyaz guava diye aldık. Pembe guava çıktı. <gülüyor> Demek ki beyaz guava diyelim. Şu görüntüye bakar mısınız? Ne kadar güzel. Pembe. Sanki bir et gibi havası var. Guavayı deniyoruz. Bence 8.5'u 9'u var bence. Onun üzerinde. Yani elma çilek arası gibi sanki. Böyle tatlı yanı var yani bayağı. Güzel. Bence de. Daha önce ne olduğunu bilmediğimiz bu meyveye geçeceğiz. Bence bu bir sebze. Yeşil ve sert. Bence şu dev palamutta yaşadığımız hüsranı bunda da yaşayacağız. Ama görelim. Armut gibi düşünebilirsiniz. İsmi şayot. Nasıl kesileceğini internetten baktık. Bir dilim daha keseceğim. Yani sulu bir havası var. Tadını hiç bilmiyorum. Salatalık gibi tadı var. Üstlü salatalık. Yani bu meyve değil ki bu sebze. Tam ortaya gel bakayım. En tatlı yeri belki ortasıdır. Bunun tadı isti bir salatalık gibi. Muhtemelen meyve daha olmadığı için böyle. Yani onun üzerinden 3 diyebiliriz ama kıvam tadı... çok güzel ama lezzeti çok değil mi? Sıfır. Yani bana çok kuru bir şey geldi. Yer elması gibi sanki. Bomboş bir şey yiyorsun. Katılıyorum. Yer elması gibi. Şimdi kırmızı muz. Muzumuz böyle kırmızı. Şöyle keselim. Daha kolay olsun soyması. Aa! İçinde bir pembe muz. Şöyle, buyurun hocam bir deneyelim. Gayet başarılı. Görüntüsüyle tadı hiç uyuşmuyor. Gayet güzelmiş. Ben beğendim. Bence de. Az şekerli muz. On üzerinden. Ben yine bir 8 veririm. 8 bence de. Aynen, Bu, çok merak ettim benim onu. Elma ile armut arası dediler. Görüntü böyledir. Elma ile armut arası. Yani bildiğiniz sarı elmaya benziyor. Eminim içi de elma gibidir. Elmayı nasıl kesiyorsak öyle keseceğim. Evet. Elma. Elma. Ama çekirdekleri siyah bir değişik böyle. Bakar mısın çekirdeği? Normal elmanın çekirdeği gibi değil. Bunun ismi de Golden Apple olarak geçiyor. Altın elma. Buyurun hocam. Afiyet olsun. Elma görünümlü armut bence bu. Buna benzer armutlar yiyebilirsiniz. Çok şekerli değil. Sulu evet. bir armut. Onun üzerinden yedi bence. Bence de çok lezzetli. <gülüyor> Sırada tropikal domatesimiz var. Turuncu, kırmızı, sarı. Baş... Bakın kesiyorum. Kabuğunda yiyebiliyor muyuz bunu? Bilemiyorum. Bence yeme. Üstüne baharat dökülmüş domates. Soslu domates evet öyle bir şey olabilir. Soslu domates. 10 üzerinden 4. Yani sebze yemek istiyorsan 7-8, meyve yemek istiyorsan 3-4. Yemeği at koy pişir. Kuru fasulye at kimse anlamaz yani. Şarkı felek meyvesine geldik. Ne kadar buruşuk sokalar olgun demektir. Şimdi bunun olayı ortadan kesiyorsun. İçinde böyle slime'a benzer bir sıvı var. Tat olarak ekşi. Yemesi de fena değil. O içindeki şekirdekler böyle çıtır çıtır gidiyor. Hani böyle çerez gibi. Ama çok ekşi. On üzerinden? Yedi. Yedi buçuk. Yedi. Sırada Türkiye'de olan sarı ejder meyvesi. Kırmızısını almadık çünkü kırmızısının tadı salatalık gibi. Açık mıya söyleyebilirim. Hiçbir lezzeti yok. Bu lezzetli olanı. Ejder meyvesi deniyor. Yani hakkı da çok güzel. 
içinin şerbeti gelmiş. Şunlar çekirdekleri. Kırmızı ejder meyvesi dediğim gibi salatalıktan farksız. Bu lezzetli olan. Alacaksanız bunu alın. Türkiye'de de var. Bana bir şey andırdı. Sana da aynısı geldi mi? Bana Neyandır? çok bir şey andırmadı da kıvamı kibi gibi. Ama lezzetini lezzet yapayım. olarak tut. Aa. Dut. Olmuş. Evet olabilir. Aynen. Onun üzerinden on diyebiliriz yani. Güzel. Ben bayağı beğendim. Evet şimdi sırada bu var bak. Deniz kestanesinden farksız. İsmi Liçe. Görüntü bu. Sanki denizden çıkan bir yaratık gibi. Tüyleri var. İçinden çıkan bu. İçinden pirelet çekirdek çıkıyor. Lezzet olarak. Elma ama slime kıvamında. 10 üzerinden. 8. 8. Şimdi diğer meyve. Neydi bunun ismi? Cucumber melon'du galiba. Cucumber melon yani salatalık karpuzu. Ama daha çok patlıcana benziyor gerçekten. Şöyle göstereyim çok güzel renkleri var. Yani nasıl keseceğimizi... Bence bu bozulmuş biliyor musun? Öyle mi diyorsun? Bence bozulmuş. Hadi. Oh it's bad. İyi mi? Tavsiye etmiyor musun? Dene. Bu acımış yani böyle geçmiş gibi ya da tadı böyle bilmiyorum. Bir adet son bu taşa benzer meyvemiz var. Köşesinden keseceğim. Meyve böyle. Taş görünümlü bir meyve. Daha olmadı ama konuğumuzu kırmayacağız. Köşesinden kesiyoruz. Şuradan bir yenebilecek kadar bir şey çıkartacağım. Sen yemiyor musun? Ben yemeyeceğim. Ben tahmin ediyorum tadı nasıl olacağını. Fail. <gülüyor> bir fail daha. Olmamış meyve. Favorin hangisi? Jackfruit abi. 